السلام علیکم سو ایٹ اچھا میزرمنٹ ان انسٹرومنٹیشن کورس لاسٹ کلاسے ہم کارنٹ ٹرانسفارمر نہیں آلوچنا کر چلو تو آج کے ہمارے آلوچنا ٹاپک ہے پوٹینشیل ٹرانسفارمر ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার বলা হয় যেটা সংক্ষেপে খুব পরিচিত নাম হচ্ছে পিটি পিটি হিসেবে আমরা সেকে আমরা চিনে থাকি আচ্ছা প্রথমত পোটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মার সবার আগে সে একটা ট্রান্সফর্মার তারপরে এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ডিভাইস বা মেজারিং ডিভাইসও হয় যেহেতু এটা একটা ট্রান্সফর্মার এবং নর্মাল সাধারণত যে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বলেন বা অন্য সাধারণ ট্রান্সফর্মারের সাথে তার একটা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল বা এইসব ক্ষেত্রে মিল আছে তো এই জন্য ফার্স্টে প্রথমত আমরা একটু অল্প কিছু আলোচনা করব ট্রান্সফর্মার নিয়ে জাস্ট রিলেট করার জন্য তো ট্রান্সফর্মারটা আসলে ট্রান্সফর্মার কি বা ট্রান্সফর্মার বলতে আমরা কী জানি খুব সংক্ষেপে যে ট্রান্সফর্মারটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রেসিভ ডিভাইস যেটা কাজ করে হচ্ছে ওয়ার্ক অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের উপরে ডিপেন্ড করে সে কাজ করে যেটা হয়ে ট্রান্সফার করে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে ফ্রম ওয়ান সার্কিট টু অ্যানাদার সার্কিট ম্যাগনেটিক্যালি আচ্ছা তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন কি আপনারা জানেন আগে পড়েছেন তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনটা হচ্ছে যদি খুবই সংক্ষেপে বলতে চাই তাহলে হচ্ছে তার একটা চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যখন একটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর থাকে তখন একটু যে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড হয় এই প্রসেসটাই হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন তো ট্রান্সফর্মারটা মূলত একটা প্যাসিভ ডিভাইস বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিভাইস যেটা ম্যাগনেটিক্যালি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে এক সার্কিট থেকে আরেক সার্কিটে কনভার্ট করে অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের উপরে ডিপেন্ড করে বা নির্ভর করে সে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে এক সার্কিট থেকে আরেক সার্কিটে ট্রান্সফার করে থাকে এই ক্ষেত্রে কোনো ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন থাকে না এটা জাস্ট একটা ম্যাগনেটিক্যালি কাজ করে আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস আমরা কি জানি যে প্রধান নর্মালি আমরা কি দেখি যে ইস কনসিস্ট অফ প্রাইমারি ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে দুইটা কয়েল থাকে একটা হচ্ছে প্রাইমারি আর আরেকটা থাকে সেকেন্ডারি এবং দুইটাতে উইন্ডিং বলতে বলা হয় যেহেতু কয়েলগুলো পেছানো থাকে তো এটাকে উইন্ডিং হিসেবে বলা হয় এবং এই প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারিতে দুইটা আলাদা উইন্ডিং থাকে থাকে এবং প্রত্যেকটা দুইটা উইন্ডিংই হচ্ছে ম্যাগনেটিক্যালি কাপল থাকে তো ইচ আদার একটা একটার সাথে ম্যাগনেটিক্যালি কাপল করা থাকে কোনো ম্যাগনেটিক কোড ছাড়াই এবং অবশ্যই এটা ইলেকট্রিক্যালি সেপারেট আচ্ছা দেন হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মারটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে ট্রান্সফার করে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বলতে ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলোকে একটা উইন্ডিং থেকে আর একটা উইন্ডিংয়ে ট্রান্সফার করে মিউচুয়াল ইন্ডাকশন দ্বারা যেটা একটু আগে বলেছি এক্ষেত্রে কোনো ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন নাই সো এই ক্ষেত্রে কোনো হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সির চেঞ্জ বা কোনো কোনো চেঞ্জ আসে না এনার্জি ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে আচ্ছা সো এটা এটা জাস্ট একটা বেসিক ধারণা দিলাম আপনাদেরকে ট্রান্সফর্মার নিয়ে আপনারা আগেই পড়েছেন এটা নিয়ে জাস্ট বিগিনিংয়ে যেহেতু পোটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার একটা ট্রান্সফর্মার সেই জন্য ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে একটু বলা এই যে আমরা বিভিন্ন পাওয়ার ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের ক্ষেত্রে এগুলোর ক্ষেত্রে যে হাই ভোল্টেজ বা হাই কারেন্ট যেগুলো থাকে অনেক বেশি পরিমাণে ধরেন টেন কেভি হান্ড্রেড কেভি এই ধরনের বা মেগা তো এরকম অনেক রেঞ্জে থাকে আমাদের মনে হয় যে আসলে এই এত হাই রেঞ্জের ভোল্টেজ কারেন্ট কীভাবে মেজার করা যায় এটা তো আমরা নর্মালি যেভাবে আমরা ছোটো ছোটো সার্কিটে দশ পনেরো ভোল্ট বিশ ভোল্ট যেভাবে মেজার করি একশো ভোল্টে একটা ভোল্ট মিটার ওয়াট মিটার বা আল্টিমিটার বল যাই বলেন ওগুলো দিয়ে সরাসরি যেভাবে আমরা নোডাল দিয়ে সেটা মেজার করি হাই ভোল্টেজের ক্ষেত্রে তো সেটা সম্ভব না তো এইসব স্পেসিফিক ক্ষেত্রে হাই ভোল্টেজের ক্ষেত্রে এই ভোল্টেজ কারেন্ট এগুলো মেজার করার জন্য এই ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মারগুলো ইউজ হয়ে থাকে যেটা আমি আগের ক্লাসে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার পড়ানোর ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বলেছিলাম এবং তো এই হাই ভোল্টেজ মেজারমেন্টের জন্যই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার বা পিটি যেটা এটা মানে খুব ব্যাপকভাবে ইউজ হয়ে থাকে সো এখন যদি বলি যে আসলে পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মারটা আসলে কি ডেফিনেশন বলে যদি যদি বোঝায় বা খুব সিম্পলি যদি বোঝানো যায় তাহলে হচ্ছে যে 
এখানে লেখা আছে আ পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার যেটাকে ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার হিসেবে অলসো নোন এজ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ইজ আ টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার আমরা আগে বলেছি যে এটা এই ট্রান্সফরমারটা হচ্ছে মেজারিং ডিভাইস সো এটাকে ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার বলা হয় এবং এটা মূলত হচ্ছে পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারটা অনেকটাই সাধারণ ট্রান্স বা পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মতো স্ট্রাকচার এবং কাজ এবং এই ক্ষেত্রে সেটা পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারটা একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার হিসেবে কাজ করে স্টেপ ডাউন বলতে কি বোঝায় যে আপনি প্রাইমারি উইন্ডিং আমরা একটু আগে বলেছি যে ট্রান্সফরমারে দুইটা উইন্ডিং থাকে সো আপনি যে সাপ্লাইটা দিচ্ছেন প্রাইমারি সেকেন্ডে একটু পরে বোঝাচ্ছি এখন বললে হয়তো একটু কনফিউশন হতে পারে তো আপনি সহজভাবে বলতে গেলে আপনি যে সাপ্লাইটা দিচ্ছেন একটা ট্রান্সফরমারের থ্রোতে মানে ট্রান্সফরমার দিয়ে যেটা পাস হচ্ছে ওই সাপ্লাইটাকে যখন সে আপনি রিসিভিং এন্ডে আপনি যেদিক দিয়ে সাপ্লাই দিচ্ছেন অন্য এন্ডে যেটা রিসিভিং এন্ড যেটা পাচ্ছেন ওই রিসিভিং এন্ডে যখন এই ভোল্টেজ বা কারেন্ট যেটা বেড়ে যায় তো বেড়ে যাওয়াটা কি স্টেপ আপ বলে কারণ আপনি যেটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং যখন কমে যায় তখন তাকে স্টেপ ডাউন বলে সো পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারটা হচ্ছে ইট ইজ আ স্টেপ ডাউন ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার তার মানে হচ্ছে এটা আপনি যে ভোল্টেজটা দিচ্ছেন সেই ভোল্টেজটাকে সে কী করে ডাউন করে বা কমায় দেয় হাই লেভেলে ভোল্টেজ যখন আপনি দেবেন তো সেখান সে সেটাকে একটা নিরাপদ লো লেভেলে ভোল্টেজে কনভার্ট করবে আপনার রিসিভিং এন্ডে আর এই লো লেভেলে যে ভোল্টেজ বা সে যে কম পরিমাণে যে ভোল্টেজটা জেনারেট করলো বা ট্রান্সফর্ম করলো আপনাকে রিসিভিং এন্ডে সেই ভোল্টেজটাকে আমরা মেজার করে থাকি যেহেতু আমরা হাই ভোল্টেজে মেজার করার ক্ষেত্রে লিমিটেশন থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা ভোল্টেজটাকে মূলত পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারের সাহায্যে কমিয়ে নিয়ে মানে আমরা যে লাইন বা যা ডিভাইস বা যে কোনো কিছুর যে ভোল্টেজটা মেজার করতে চাচ্ছি তার অরিজিনাল ভোল্টেজটাকে আমরা স্টেপ ডাউন করে কমিয়ে নিয়ে তারপরে ভোল্টেজটাকে আমরা মেজার করি এবং এই জন্য পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি এন্ডে বিভিন্ন মেজারিং ডিভাইস কানেক্ট থাকে সেটা আদার ভোল্ট মিটারও হতে পারে ওয়াট মিটারও হতে পারে এই ধরনের অর্ডিনারি ডিভাইস কানেক্ট থাকে তো পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার বা পিটি এটা কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশনটা অনেকটা নর্মাল ট্রান্সফরমারের মতোই প্রাইমারি সেকেন্ডারি দুইটা ওয়েন্ডিং থাকে এবং নর্মালি যে ভোল্টেজটা কম বেশি হয় সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি যে উইন্ডিংটা আছে এই উইন্ডিং এ কয়েলের যে নাম্বার অফ টার্নস তার উপরে ডিপেন্ড করে ভোল্টেজটা কম বেশি হয়ে থাকে এবং অবশ্যই যেহেতু এটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার সো প্রাইমারিতে ভোল্টেজটা উইন্ডিংয়ের যে নাম্বার অফ টার্নটা বেশি থাকে এবং সেকেন্ডারিতে কম থাকে আচ্ছা কারণ হচ্ছে এই ভোল্টেজ আর নাম্বার অফ টার্নস দুইটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল এই ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে যেটা একটু পরে অ্যাড করা আছে স্লাইডে আমরা দেখাবো জাস্ট একটু কিন্তু বললাম আর কি এটা আছে একটা খুবই বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল বলা যায় যে একটা ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে খুবই এটা বেসিক সার্কিট জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আপনারা তো অলরেডি জানেন যে ভোল্টেজ মেজারমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা ভোট মিটার বা যে যে ডিভাইসটা ইউজ করতেছি মেজারিং ডিভাইস হিসেবে সেটা প্যারালালি কানেক্ট করতে হয় এটা সিরিজে কানেক্ট করা যাবে না কারণ সার্কিট ইন্টারাপ্ট হয়ে যাবে আর কারেন্ট মেজার করার ক্ষেত্রে আমরা সিরিজে মেজার করি কারণ প্যারালালে যেহেতু ভোল্টেজ সেম সো আমরা প্যারালালি ডিভাইসটা ইউজ করি তো এই ক্ষেত্রে দেখেন যে এটা যদি একটা সার্কিট আপনি চিন্তা করেন যাতে এই একটা সোর্স আছে এবং তাতে লোড আছে আপনি চাচ্ছেন যে এই সোর্স থেকে যে ভোল্টেজটা লোডে যাচ্ছে এই ইন্টারমিডিয়েট ভোল্টেজটা আপনি মেজার করতে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি প্যারালালি একটা পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার কানেক্ট করেছেন বা পিটি কানেক্ট করেছেন এবং এক্ষেত্রে দুটা ফিউজ দেখানো হয়েছে তো এটা যেহেতু বেসিক ডায়াগ্রাম তো বলা যায় যে প্রোটেকশনের হিসেবে দুটা ফিউজ কানেক্ট করা আছে তো মূলত এই প্যারালালি কানেক্টেড যেহেতু সো ভোল্টেজটা ধরেন এই ট্রান্সফরমারের থ্রোতে প্যারালালি যেহেতু সো সেম ভোল্ট মানে পরিমাণে ভোল্টেজ সার্কিটের এই ট্রান্সফরমারের থ্রোতে ফ্লো হবে এবং যেহেতু এটা একটা প্রাইমারি প্রাইমারি যে উইন্ডিং রেশিও এখানে একটু বোঝানোর জন্য এইভাবে ড্র করা হয়েছে দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রাইমারিতে উইন্ডিংয়ের রেশিওটা বেশি সেকেন্ডারিতে কম তো যখন আপনার এই ভোল্টেজটা এটা দিয়ে ফ্লো হচ্ছে তো সেটা স্টেপ ডাউন হয়ে যাচ্ছে এখানে ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন মাঝখানে ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের মাধ্যমে ভোল্টেজটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে এবং সেই কম পরিমাণে ভোল্টেজ মানে মূল ভোল্টেজ যেটা ধরেন এখানে থার্টিন পয়েন্ট এইট কেভি বলা আছে তো এটা রেশিও হিসেবে একটা স্টেপ ডাউন হয়ে যাবে সাপোজ যদি জাস্ট এখানে বলে রাখছি যে ধরেন যদি আপনার রেশিওটা হয় নর্মালি যদি বলা যায় ধরেন ওয়ান ইস টু টেন বা টেন ইস টু ওয়ান হ্যাঁ সো আপনার এখানে যদি টেন হয় তাহলে আপনার রেশিওটা ডাউন হয়ে এখানে ওয়ান হয়ে যাবে মানে আপনি যদি টেন বোল্ট দেন তাহলে এখানে হয়ে গেলো ওয়ান বোল্ট মানে
हिसाब कर नहीं रेशियो हिसाब सेरिजिनल भोल्टेज पे जा टू वन आनी देखें वन भोल्ट पान तरह मैं हमें अपना मूल सार्किटे इटार टेन टाइम्स भोल्टेज फ्लो हो तरह मैं हे टेन भोल्ट आनी धरें तो हो सो यही मूलत बेसिक वार्किंग प्रसिपाल मैं कि कानेक्ट करा थे और क्या भाव क्या करें नेक्स्ट स्लैडे जो जापर हमारा स्ट्राक्चार अफ पटेन्सियल ट्रांसफर्मार यार स्ट्राक्चार बोलते हैं मेन जो स्ट्राक्चार से आपदा के अलरेडी बल्ले हो प्राइमरि और सेकेंडरि दो उडिंग थे प्राइमरि उडिंग नम्बर अफ कॉल नम्बर अफ ट्रांस बेसि थे सेकेंडरि उडिंग नम्बर अफ ट्रांस कम थे उडिंग कि एक्सट्रा फीचार बोला जाए मैं फीचार ना ठीक मैं एक्सट्रा कि स्ट्राक्चार बेपारे एखे बला आलोचना करी बेसिक तो अपना बुझे यार पावर ट्रांसफर्मारे मत सेम ही डिफारेंस तेम एक नाई पावर ट्रांसफर्मारे मत स्ट्राक्चार थे अच्छा तो ये कॉल दुईटा के सेपारेट रखते हैं कएल जो दो एक साथ जाए ना इतना तो मैगनेटिक इंडक्शन माध्यम एक चुम्बक आवेश करें तो बांगला तो मैगनेटिक इंडक्शन माध्यम एक फोर्स क्रिएट हो क्योंकि दुईटा के तो सेपारेट रखते हैं तो एक क्षेत्र में एक हार्ड फाइबर यूज कर कएल के सेपारेट करार्ज अच्छा एखे प्रथम पॉइंट से हार्ड फाइबर इज यूज एज अ सेपारेटर विटुईन द कएल्स दुई नम्बर से पीटिस आर मेड उथ स्पेशल हाई क्वालिटी कोर अपारेटिंग एट लोअर फ्लैक्स डेंसिटीज इन अर्डर टू हाव स्म मैगनेटाइजिंग कारण सो दैट नो लोड लसेस आर मिनिमाइज तमानी बला पटेन्सियल ट्रांसफर्मारा स्पेशल हाई क्वालिटी कोर द्वारा बनाना है अपारेटिंग एट लोअर फ्लैक्स डेंसिटीज लोअर जैसे लोअर फ्लैक्स डेंसिटी थे इन अर्डर टू हाव स्म मैगनेटाइजिंग कारण स्म मैगनेटाइजिंग कारेंट प्रडिउस है ये पीटर कोरगुल से स्पेशल हाई क्वालिटी कोर जगह लोअर फ्लैक्स डेंसिटी क्च कर मैगनेटाइजिंग कारेंट है कि मैगनेटाइजिंग कारेंट है कि यहाँ हमें स्लैड कर दिए मैगनेटाइजिंग कारेंट होता हे अपना जो ट्रांसफर्मार्ट नो लोड अवस्था थे मैं सेकेंडरि उडिंग आपने को लोड कारेक्ट करें नहीं तो से क्षेत्र में एक कारेंट प्राइमरि उडिंग तक एक कारेंट फ्लो है जेटा के जेटा अपन तक कार नो लोड लस क्रिएट करार्ज क्च कर इनफ्लुएंस कर सो हमें खूब संक्षेप ये बोले दिल जाते जस्ट अपना आइडिया थकल तो ये पीटर कोरगुल खूब हाई क्वालिटी कोर है जैसे मैगनेटाइजिंग कारेंट है स्म थे थकले स्म थे कि सुविधा हो तक हमारे जे नो लोड अवस्था लसटा मिनिमाइज थे सर्वनिम्न थे लस लसटा कम थक एक बेसिक डायग्राम जो बोलें जो हाई भोल्टेज बुशिंग पटेन्सियल ट्रांसफर्मार ये दो बुशिंग थे बुशिंग कानेक्टर भेतरे कुलिंग हिसाब से अएल थे सेपारेट आइसोलेशन अएल थे ये हाई भोल्टेज उडिंग लो भोल्टेज उडिंग कानेक्ट करा थे ये हे कोर एक ही कोर हाई भोल्टेज लो भोल्टेज कानेक्ट करा थे दोटार मध्य इन्सुलेशन थे टोटलटार मध्य इन्सुलेशन थे अच्छा और कि स्ट्राक्चार मध्य जो बोलते चाहिए कोर्ट हम मेड अफ हाई क्वालिटी मेटेरियल जो आगे ही क्या मैगनेटाइजिंग कारेंट के मिनिमाइज करार्जन आर लो फ्लैक्स डेंसिटी क्या करार्ज ओके अच्छा सेकेंड पॉइंट सेम जिन अच्छा थार्ड पॉइंट पीठ टार्मिनलगू आगू एम भाव डिजाइन करा थे जैसे भोल्टेज रेशियो जो आर मध्य को चेन्जा ना हो चेन्ज हो खूब ही मिनिमाम है भोल्टेज रेशियो बोलते भोल्टेज रेशियो बोलते हे पटेन्सियल ट्रांसफर्मारे क्षेत्र कि है भोल्टेजा के स्टेप डाउन कर रेशियो हिसाब कर भोल्टेजा के कम कर दिए तरह भोल्टेज हिसाब करी और परवर्ती वो रेशियोर सपेक्षे ओरिजिन भोल्टेजा बेर करी सो एक क्षेत्र में टार्मिनलगू एम भाव डिजाइन कर रेशियोर मध्य को चेन्ज ना थे चेन्ज थे जो कम थे जो बेसि चेन्ज है तक से क्षेत्र में क्यों समस्या है तक समस्या है हमारे एरर आसमें एक्चुअल भैल्यूटा पाना तो रंग भैल्यूज एरर के मिनिमाइज करार्जन टार्मिनलगू के डिजाइन कराते 
তাদের ভোল্টেজ রেশিওটার মধ্যে একটু কম চেঞ্জ থাকে একটা আছে টু রিডিউস দ্য লিকেজ কারেন্ট লিকেজ রিয়াক্টেন্স কোএক্সিয়াল উইন্ডিংস আর ইউজড ফর বথ প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি লিকেজ রিয়াক্টেন্স তাকে রিডিউস করার জন্য সো লিকেজ রিয়াক্টেন্সটা কি লিকেজ রিয়াক্টেন্সটা আছে একটা স্মার্ট পার্ট অফ দ্য ফ্লাক্স যেটা কম মানে যে আপনার ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের ক্ষেত্রে যে ফ্লাক্সের যে ক্রিয়েট হয় তো এই ক্ষেত্রে একটা খুব ছোট ফ্লাক্স থাকে যেটা আপনার কোরের থ্রোতে না গিয়ে ইয়ারের থ্রোতে পাস হয়ে যায় যেহেতু কোরের থ্রোতে পাস হয়ে সেকেন্ডারিতে যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে এটা আমার সেকেন্ডারিতে কোনো ইফেক্ট ইফেক্ট পড়তেছে না এটা যেহেতু ইয়ারের মাধ্যমে পাস হয়ে যায় সো এটা একটা লস সো এই যে স্মল পার্ট অফ ফ্লাক্স যেটা কোরের মধ্য দিয়ে না গিয়ে ইয়ারের থ্রোতে রেদার দেন ইয়ারের থ্রোতে ফ্লো হয় সেটাকে আমরা কি বলি লিকেজ ফ্লাক্স ওকে বা ম্যাগনেটিক লিকেজ ইন ট্রান্সফর্মার সো অবশ্যই যেহেতু এটা লস হয়ে যাচ্ছে আমরা চাবো না যে এটা বা এটার কারণে আমার সেকেন্ডারি উইন্ডিংয়ের রেশিওতে এরর আসতেছে তো অ্যাকচুয়াল বলে পাচ্ছি না সো এটাকে আমরা মিনিমাইজ রাখতেই চাবো সো টু রিডিউস দ্য লিকেজ রিয়াক্টেন্স কো অক্সিয়াল উইন্ডিংস আর ইউজ ফর বথ প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি আচ্ছা লাস্টের পয়েন্ট আছে ফর দিস উইন্ডিংস কোন উইন্ডিংস প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি এই দুইটা সো দিস উইন্ডিংস ভার্নিস্ট ক্যাম্পব্রিক অ্যান্ড কটন টেপ আর ইউজ এজ লেমিনেশনস তো ভার্নিস্ট ক্যাম্পব্রিক অ্যান্ড কটন টেপ মানে দুইটাই আছে টেপের মতো ইনসুলেটেড বা ইনসুলেট ইনসুলেশন ক্রিয়েট করতে পারে এই ধরনের ম্যাটেরিয়াল তো এই দুইটা উইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের এইগুলো ম্যাটারিয়াল ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয় দুই কোয়েলের মধ্যে যাতে ইনসুলেশনটা থাকে দুইটা কোয়েলের মধ্যে ওকে এখন যদি বলেন যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ পিটি যদি বলা যায় তো আগেই বলেছি যে পটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার বা পিটি যেটা সেটা বারবার এক কথাই রিপিট হয়ে যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে কনভেনশনাল যে আমাদের ট্রান্সফর্মারগুলো আছে তার সাথে তার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা অলমোস্ট সেম বা ওই রকমই সে কাজ করে তো এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা ট্রান্সফার হয় বিটুইন দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি উইন্ডিং থ্রু ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন আচ্ছা দ্য অল্টারনেটিভ ভোল্টেজ অফ দ্য প্রাইমারি জেনারেল অল্টারনেটিভ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইন দ্য ট্রান্সফর্মার কোর সিন্স বথ উইন্ডিং ইউজ দ্য সেম কোর দিস অল্টারনেটিভ ফ্লাক্স ইন্ডিউস এস আ ভোল্টেজ ইন দ্য সেকেন্ডারি উইন্ডিং দাস কারেন্ট স্টার্স টু ফ্লো ইন দ্য সেকেন্ডারি উইন্ডিং তার মানে আছে আপনার যে অল্টারনেটিভ যেহেতু সেম কো ম্যাগনেটিক সেম কোরের মধ্যে দুইটা উইন্ডিংকে পেছানো থাকে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সো প্রাইমারিতে যখন আপনার ম্যাগনেটিক ফ্লাস ক্রিয়েট হয় এটা চুম্বকীয় আবেশের মাধ্যমে সেকেন্ডারিতেও একটা ইন্ডিউস ভোল্টেজটাকে ক্রিয়েট করে এইভাবেই কারেন্টটা ফ্লো হয় প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি যেহেতু প্রাইমারিতে গ্রেটার নাম্বার অফ টার্নস থাকে মানে প্রাইমারিতে টার্ন সংখ্যা বেশি সো সেকেন্ডারিতে কম তাহলে এটা স্টেপ ডাউন হিসেবে কাজ করবে সেকেন্ডারিতে যেহেতু খুবই কম সো প্রাইমারিতে আপনি যে ভোল্টেজটা দিচ্ছেন টার্ন রেশি অনুযায়ী সেকেন্ডারি সেকেন্ডারিতে আপনি তার সাথে মানে কম ভোল্টেজ পাবেন যেটা আপনি অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছেন ভোল্টেজটাকে কমায় মেজার করার রেশিও হিসেবে আচ্ছা এইটা জিনিস আপনাদেরকে বলেছিলাম যে উইন্ডিং রেশিও অফ পিটি একটু আগে বলেছিলাম সো এই ক্ষেত্রে একটা ইকুয়েশন লেখা আছে দেখেন যে ভিপি বাই ভি এস ইজ ইকাল টু এমপি বাই এন এস আচ্ছা এই ভিপি ভিপি মানে হচ্ছে প্রাইমারি ভোল্টেজ মানে আপনি প্রাইমারিতে যে ভোল্টেজটা সাপ্লাই দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে প্রাইমারিতে যে ভোল্টেজটা সাপ্লাই দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে ভিপি বা প্রাইমারি ভোল্টেজ ভি এস যেটা সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারিতে আপনি যে ভোল্টেজটা সাপ্লাই দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ আচ্ছা আর এনপি যেটা এই এনপিটা কি নাম্বার অফ টার্নস ইন প্রাইমারি আর এই এন এসটা কি নাম্বার অফ টার্নস ইন সেকেন্ডারি তো যখন আপনি এই ভিপি এই ইকুয়েশনটা কী দাঁড়াচ্ছে আমার ভিপি বাই ভি এস ইজ ইকাল টু এনপি বাই এন এস তার মানে হচ্ছে প্রাইমারির যে ভোল্টেজ সেটা প্রাইমারির যে নাম্বার অফ টার্নস নাম্বার অফ টার্নস ইন প্রাইমারি তার প্রপোর্শনাল একইভাবে যেহেতু ডিভাইস ডিভিজারের নিচে আছে ভি এস আর এন এস তাহলে হচ্ছে সেকেন্ডারি যে ভোল্টেজ সেটা প্রপোর্শনাল বা সমানুপাতিক সেকেন্ডারি নাম্বার অফ টার্নস ইন সেকেন্ডারি তার মানে হচ্ছে আপনি যখন মানে একটা ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে প্রাইমারি ভোল্টেজটা প্রাইমারি টার্নের সমানুপাতিক আর সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা সেকেন্ডারি টার্নের সমানুপাতিক ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার নাম্বার অফ টার্নস যেটা আমরা বলেছিলাম যে আপনার প্রাইমারিতে নাম্বার অফ টার্নসটা বেশি থাকে তার যার কারণে আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ প্রাইমারিতে অ্যাড করি আর সেকেন্ডারিতে যেহেতু সমানুপাতিক তো সেকেন্ডারিতে নাম্বার অফ টার্নস আমরা কমায় রাখি তখন কি হয় সেকেন্ডারিতে যে ভোল্টেজটাও কম জেনারেট হয় আশা করি আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে
আমরা ডিভাইসটা প্যারালালি কানেক্ট করি তো পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার যেহেতু আমাদের ভোল্টেজ মেজারিং ডিভাইস বা ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার যেটা ভোল্টেজ মেজার করে তো সেই ক্ষেত্রে পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারটা কানেক্ট থাকে ইন প্যারালাল উইথ দ্য সার্কিট এজ অপোজ টু সিটি আপনার লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছি যে আপনাদের কারেন্ট ট্রান্সফরমারটা কীভাবে কানেক্ট করা থাকে সিরিজে তাহলে পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারটা হচ্ছে তার উল্টা যেটা হচ্ছে প্যারালালে কানেক্ট করা থাকে সার্কিটে প্রাইমারি সাইড যেটা অফ দ্য পিটি মানে পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার প্রাইমারি সাইডটা ডিরেক্টলি কানেক্ট করা থাকে পাওয়ার লাইনে মানে যে ভোল্টেজটা আমরা মেজার করতে চাচ্ছি সেটা আর সেকেন্ড রাইটটা কানেক্ট করা থাকে টু দ্য ভোল্টেজ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট মানে সেকেন্ড রাইতে একটা ভোল্টেজ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে সেকেন্ড রাইতে একটা পাস হয় অবশ্যই প্যারালাল সার্কিটে কিন্তু সেকেন্ড রাইতে একটা মেজারিং ডিভাইস থাকে বা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে লাইক ভোল মিটার হতে পারে ওয়াট মিটার হতে পারে এটসেট্রা সো দ্য ভোল্টেজ যখন সেকেন্ডারি খুবই কম হয় তখন একটা অর্ডিনারি ভোল্ট মিটারও ইউজ করা যায় এটাকে মেজার করার জন্য দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি অফ দ্য পিটি দুইটা ম্যাগনেটিক্যালি কাপল থ্রু আ মিউচুয়াল ইন্ডাকশন হোয়ার দ্য প্রাইমারি ভোল্টেজ রিডিউস বেস অন দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য ট্রান্সফরমার আচ্ছা এই জিনিসটা আগেই বলেছি একটু দেখে নেবেন আপনারা এখন আছে টাইপস অফ পিটি তো পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার প্রধানত মানে বড়ভাবে বলতে গেলে তো যে আউটডোরেও ইউজ হয় ইনডোরেও ইউজ হয়ে থাকে তো আর কনস্ট্রাকশনের দিক দিয়ে যদি বলেন তাহলে পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার মূলত দুইটা ভাগে বা দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার আর আরেকটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার দুইটা নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব যাতে আপনাদেরকে আইডিয়া থাকে এই দুইটা সম্পর্কে তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার নাম শুনে তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে কি হইতে পারে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার তো এই পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারটা হচ্ছে যেটা মূলত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনকে ইউজ করে টু ট্রান্সফর্ম হাই ভোল্টেজ ইন্টু লো ভোল্টেজ মানে এটা হাই ভোল্টেজকে লো ভোল্টেজে ইউজ করতে কনভার্ট করতে সে কী করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনকে ইউজ করে যেগুলো কনভেনশনাল ওয়ান টাইপ ট্রান্সফরমার হয়ে থাকে যেটাতে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ওয়ানটা উইন্ডিংটা ওয়ান ডেট করা থাকে একটা ম্যাগনেটিক করে আচ্ছা দেয়ারপর দে আর অলসো কল ওয়ান ওয়ান টাইপ পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার হ্যাভিং সেল টাইপ কোর টাইপ কোর টাইপ দুইটাই থাকে আচ্ছা এই ধরনের ডিভাইসের ক্ষেত্রে মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে কোনো অন্য ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট যেমন ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টর এগুলো ইউজ হয় না ভোল্টেজটাকে কমানোর জন্য ইউজ হয় না সে ডিরেক্টলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন হিসেবে কোর থেকে উইন্ডিং থেকে কোর থেকে সেই কোরের মাধ্যমে স্টেপ ডাউনটা করে ফেলে আচ্ছা এই ধরনের ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে ড্রপব্যাকটা হচ্ছে যে ইনসুলেশনের প্রবলেম থাকে হাই ভোল্টেজের কারণে হাই ভোল্টেজে যখন কানেক্ট করবেন তখন সেটা ইনসুলেশনের প্রবলেম ফেস করে এই জন্য টেন কেভির উপরে যখন এই ধরনের ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে ডিজাইন করাটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যায় ভেরি কমপ্লেক্স তো এই কারণে ক্যাপাসিটিভ ডিভাইডারগুলো ইউজ হয়ে থাকে এই ইনসুলেশন প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য নর্মালি এগুলো টেন কেভি পর্যন্ত উপরে গেলে সমস্যা হয়েছে টেন কেভি পর্যন্ত ইউজ করা হয়ে থাকে যেহেতু একটু কমপ্লেক্স ডিজাইন হয় এরপরে সেকেন্ড টাইপটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার তো ক্যাপাসিটি পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারটা হচ্ছে মূলত এই ক্ষেত্রে যে ক্যাপাসিটি পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এতে ক্যাপাসিটর ইউজ করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে যে ক্যাপাসিটরগুলো আছে ওই ক্যাপাসিটরগুলো পটেনশিয়াল ডিভাইডার হিসেবে ইউজ করে স্টেপ ডাউনের ক্ষেত্রে স্টেপ ডাউন করার যে আমার প্রসেসটা আছে তার ক্ষেত্রে এই ক্যাপাসিটরগুলো হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটি পটেনশিয়াল ডিভাইডার হিসেবে ইউজ হয়ে থাকে যেটা পরবর্তীতে আবার অক্সিলারি ট্রান্সফরমার কানেক্ট করা থাকে যেটা এই রিডিউস ভোল্টেজ বা স্টেপ ডাউন করা ভোল্টেজ থাকে আরও একবার স্টেপ ডাউন করে এবং ফাইনালি এটাকে মেজার করা হবে ওকে এটা সম্পর্কে একটু ইলাভেট করে বলতেছি আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য যে এইটা যদি আপনারা একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে এটি সি ওয়ান সি টু দুইটা ক্যাপাসিটার কানেক্ট করা আছে তাদের সাথে একটা ইন্ডাক্টরও কানেক্ট করা আছে সেটা কেন কানেক্ট করা আছে সেটাতেও আসতেছি বলবো আপনাদেরকে আর এখানে দেখেন যে এন ওয়ান এন টু দুইটা রেশিও দিয়ে একটা অক্সিলারি ট্রান্সফরমার কানেক্ট করা আছে ওকে রেজিস্ট্রি ব্লোড এখানে হচ্ছে টার্মিনাল ফর কন্ট্রোল তো এইখানে 
এই যে ক্যাপাসিটর এই ক্যাপাসিটর গুলাই হচ্ছে আমার মানে এটা হচ্ছে একটা বেসিক সার্কিট জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য এই যে ক্যাপাসিটর ক্যাপাসিটরটাই হচ্ছে মেইনলি আমার যে পটেনশিয়াল ডিভাইডার হিসেবে কাজ করে ক্যাপাসিটি পটেনশিয়াল ডিভাইডার আমি যে ভোল্টেজটা মেজার করতে পারছি ধরেন যে হাই ভোল্টেজ নাই সেইটা এই ক্যাপাসিটরের থ্রোতে পাস হবে সো পাস হওয়ার সময় এই ক্যাপাসিটরগুলো যখন পটেনশিয়াল ডিভাইডার হিসেবে কাজ করে এই ভোল্টেজটাকে একবার রিডিউস করে দেবে স্টেপ ডাউন করবে দেন এই ইন্ডাক্টর হয়ে এই ভোল্টেজটা যখন এই অক্সিলারি ট্রান্সফর্মারের থ্রোতে আসবে তখন সেটা আরও এক দফা স্টেপ ডাউন হবে সো ফাইনালি ওই স্টেপ ডাউনের ভোল্টেজটাকে আমরা একটা মেজারিং ডিভাইস দ্বারা কাউন্ট করে নেব বা মেজার করে নেব তো এই ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটার যে দুইটা আছে যেটা আমরা আগে সাইকে দেখলাম যে সি ওয়ান আর সি টু তো ধরে নিলাম এই ধরনের দুইটা ক্যাপাসিটার আমার কানেক্ট করা আছে যে তো যে ভোল্টেজটাকে আমি মেজার করতে চাচ্ছি সেটা এই সি ওয়ান সি টু দ্বারা এই দুইটার অ্যাক্রসে এই কারেন্টটা বা যে ভোল্টেজটা আমরা মেজার করতে চাচ্ছি সেই মানে যে লাইনে ধরেন যদি ট্রান্সমিশন লাইন হয় তো সেটাকে আমরা সি ওয়ান সি টু যে ক্যাপাসিটার আছে এই দুইটার অ্যাক্রসে এটাকে পাস করব আচ্ছা দেন এই যে পটেনশিয়াল ডিভাইডার সি ওয়ান সি টু এই তাদের আউটপুট যেটা হবে এটাই হচ্ছে এই অক্সিলারি ট্রান্সফর্মারের ইনপুট হিসেবে কাজ করে তো এই ক্যাপাসিটর প্লেসেস নেয়ার টু গ্রাউন্ড যেটা গ্রাউন্ডের কাছাকাছি সেটা হচ্ছে হাই ক্যাপাসিটেন্স থাকে তো যখন হাই ক্যাপাসিটেন্স থাকে কম্পেয়ার টু প্লেস নেয়ার দ্য ট্রান্সমিশন লাইন যেটা লাইনের কাছাকাছি আছে তার তুলনায় গ্রাউন্ডের কাছে যেটা আছে তাতে হাই ক্যাপাসিটেন্স হাই ক্যাপাসিটেন্স থাকার কারণে তখন কি হয় যে ইম্পিডেন্স যেটা আছে ইম্পিডেন্সটা হাই ভ্যালু অফ ক্যাপাসিটেন্স তার মানে হচ্ছে ইম্পিডেন্সটা কী হয়ে যায় পটেনশিয়াল ডিভাইডে ডিভাইডারে ইম্পিডেন্সটা লো হয়ে যায় যার কারণে লো ভোল্টেজটা পাস হয় অক্সিলারি ট্রান্সফর্মারের থ্রোতে ইম্পিডেন্স যাতে কমে যাচ্ছে তো দা আচ্ছা এখানে অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার যেটা তার রেশিও কী কী এন ওয়ান আর এন টু এই রেশিও হিসেবে কাজ করেছে নাম্বার অফ ট্রান্স হিসেবে প্রাইমারি সেকেন্ডারি উইল্ডিংয়ে তার নাম্বার অফ ট্রান্স এন ওয়ান এন টু দ্য ডিফেক্ট করা হয় তো যে মিটারটা ইউজ করা হয় ফর দ্য মেজারিং দ্য লো ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারের থ্রোতে সরি দ্বিতীয় দফা কারেন্ট যখন স্টেপ ডাউন হয় ট্রান্সফর্মারের থ্রোতে তারপরে এটাকে মেজার করার জন্য একটা মেজারিং ডিভাইস কানেক্ট করা থাকে তো এখন এই মেজারিং ডিভাইসটা হচ্ছে রেজিস্টিং আবার আমাদের এখানে ক্যাপাসিটার কানেক্টেড তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে পটেনশিয়াল ডিভাইডার যেটা সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি ডিভাইসটা মেজারিং ডিভাইস রেজিস্টি পটেনশিয়াল ডিভাইডারটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি যার কারণে একটা ফেস শিফট হয়ে যায় দুটোর মধ্যে তো এই ফেস শিফটটা হলে আউটপুটটা অবশ্যই এফেক্টেড হবে কারণ আমরা জানি কি যে মেজারিং ডিভাইসে কোনো ধরনের ফেস শিফট বা কোনো ধরনের চেঞ্জ আসবে না জাস্ট একটা রেশিও হিসেবে সেটা স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন হবে তো এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য মূলত এই ইন্ডাক্টরটা বা ইন্ডাক্টারসটা ইউজ করা হয়ে থাকে এই ফিক্স শিফটের প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য যেটা অক্সিলারি ট্রান্সফর্মারের সাথে সিরিজ অ্যাকাউন্ট করা থাকে আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন তারপর স্লাইডে লেখা আছে আমি যা বললাম তাই স্লাইডে লিখে দিয়েছি তো আপনারা এটা রিড আউট করলে বুঝতে পারবেন এইটা হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটি ট্রান্সফর্মার যেটা আছে পোটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার তার একটা স্ট্রাকচার মানে একটা স্যাম্পল ইউজ করা অ্যাড করা হয়েছে যাতে আপনারা এটা সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার আইডিয়া পেতে পারে সেজন্য তো দেখেন এখানে ভেতরে যেহেতু অয়েল থাকে অয়েল ফিলিংয়ের একটা প্লাগ থাকে প্রেশার ক্রিয়েট হলে প্রেশার রিলিজের জন্য একটা ভাব থাকে আমার প্রাইমারি টার্মিনালটা এইখানে কানেক্ট করা হয়ে থাকে ওকে আর এই জায়গায় এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি টার্মিনাল বক্স তো এই জায়গার মধ্যে আমার সেকেন্ডারি টার্মিনালটা কানেক্ট করা থাকে ওকে আর ভেতরের মধ্যে এখানে তো ইনসুলেশন দেওয়া থাকে তো ইনসুলেটর একটা প্রেশার রিলিজ ভাব থাকে ওকে আর এই যে ট্রান্সফর্মারের কথা বলেছিলাম তো অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার এক্ষেত্রে একটা ইন্ডাকটিভ ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার এড করা আছে অয়েল ড্রেন প্লাগ আছে আর এটা সেকেন্ডারি টার্মিনাল বক্স আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি টার্মিনাল আচ্ছা আর এখানের মধ্যে তো ক্যাপাসিটারের এলিমেন্টটা থাকে যে ক্যাপাসিটার এলিমেন্টটা আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছে তো এখানে সব কিছু মেনশন করা আছে আপনারা জাস্ট উই সি সার্কিটের পর এইটা যখন ডিটেলস দেখতে যাবেন তখন আপনারা একটু রিলেট করতে পারবেন যে আসলে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে মানে আমরা সাধারণত এই ধরনের পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মারগুলোই দেখে থাকি 
এটা কিভাবে কাজ করে একটু মানে সার্কিটটা দেখে এক্সপ্লেনেশন দেখে তারপরে যখন এটা দেখবেন রিলেট করতে পারবেন যে আসলে এটা এইভাবে কাজ করতেছে ওকে ঠিক আছে আজকে এতটুকু পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মারের রেশিও বা তাদের যে রেটিং তাদের মধ্যে কী কী এরর হইতে পারে এবং অ্যাপ্লিকেশন এগুলো বিষয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করি